हेलो फ्रेंड्स आई एम श्वेता अग्रवाल वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ क्लास टेन की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फोर का फिफ्थ पार्ट डिस्कस करूंगी एंड ये दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इससे पहले मैंने सारे फॉर्म uh, सारे क्वेश्चन के लिए वीडियोज अपलोड किए हैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए फ्रेंड्स एक इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या बने इसमें वी हैव अ रेक्टेंगुलर and the area of the rectangle gets reduced by 9 unit square if we reduce the length by 5 units and increase the breadth by 3 units and at the end we have to find the dimensions of the rectangle so first of all let the length be x unit kyunki units diye hain to unity word use karenge hum assume kar lenge and the breadth B y units, ठीक है Now the area एक्स वाई यूनिट स्क्वायर ठीक है ना तो इतना तो आप कर ही सकते हो अभी आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया पूरा आप सिर्फ हमने इतना पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सींग दैट द एरिया विल रिड्यूस बाय फाइव यूनिट्स इफ वी इंक्रीज द ब्रेथ बाय थ्री एंड द डिक्रीज द लेंथ बाय फाइव तो लेंथ को हमने फाइव डिक्रीज कर दिया तो x माइनस फाइव एंड ब्रेथ को क्या कर दिया थ्री इंक्रीज कर दिया देन द न्यू एरिया जो है ना वो प्रीवियस एरिया से नाइन इंक्री रिड्यूज हो गया यानी कि माइनस करेंगे यहाँ पे ठीक है माइनस कर देंगे तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे तो एक्स वाई माइनस फाइव वाई प्लस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस नाइन एंड एक्स वाई विल रिड्यूज बाई इट सेल्फ एंड एक्स थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन उधर जाके प्लस बनेगा तो सिक्स आ जाएगा तो दैट इज अवर इक्वेशन वन ठीक है नाउ विल फॉर्म अवर इक्वेशन टू फॉर इक्वेशन टू वी वी कैन सी ओवर है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय थ्री एंड द ब्रेथ बाय टू यानी कि दोनों को इंक्रीज करना है तो टोटल एरिया जो सिक्सटी सेवन यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है ठीक है तो एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन ठीक है ना नाउ एक्स वाई प्लस थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन एक्स वाई से एक्स वाई रिड्यूज हो गया तो टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्सटी वन दैट इज अवर इक्वेशन टू देखिएगा इक्वेशन फॉर्म कर लिए बहुत सिंपल सा था अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है क्यों क्योंकि दिस इज एक्सरसाइज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड नाउ इफ If we know that if we have c1 c2 means constant terms are our right hand side टर्म्स आर अवर राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड पर है ना दोनों तो वी विल वट वी विल राइट वी विल राइट वट वी विल राइट वी विल राइट एक्स वाई एंड माइनस वन है ना देन आफ्टर वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉफिशेंट ऑफ वाई एंड द कॉफिशेंट ऑफ वाई इज माइनस फाइव एंड थ्री एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म सिक्स सिक्सटी वन and then coefficient of x थ्री टू एंड देन अगेन कॉफिशेंट ऑफ वाई ठीक है ना देन वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी नो दैट दिस इन टू दिस माइनस दिस इन टू दिस सो एक्स अपॉन थ्री हंड्रेड फाइव माइनस थ्री हंड्रेड फाइव ठीक है ना सिक्सटी वन इंटू फाइव से थ्री हंड्रेड फाइव आएगा एंड माइनस का सिक्स थ्री जो एटीन ठीक है ना Now y upon तो so, y upon कितना आएगा ये ट्वेल्व माइनस वन एटी थ्री माइनस वन अपॉन नाइन प्लस टेन ओके नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो x अपॉन माइनस कितना आएगा ये थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री ट्वेंटी थ्री अपॉन वाई अपॉन माइनस वन सेवेंटी वन एंड देन माइनस वन अपॉन नाइनटीन ठीक है ना x इफ वी कंपेयर दिस बाय दस देन वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ट्वेंटी थ्री अपॉन ये प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री हो जाएगा माइनस एन टू कंटेपे अपॉन नाइनटीन एंड इफ वी सिंप्लीफाइड ना वी गेट नाइनटीन वन जो नाइनटीन एंड देन नाइनटीन सेवन जो वन थर्टी थ्री ओके एंड इफ वी कंपेयर दिस बाय दिस देन वी गेट वाई इज इक्वल टू वन सेवेंटी वन अपॉन नाइनटी एंड वी नो दैट नाइनटीन नाइन जो वन सेवेंटी वन सो नाइन सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज सेवन and the value of y is 9 it means the length is equal to 17 units and the breadth is equal to y units okay 
सो द लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पे बहुत देखिए इजीली हमने फाइंड कर लिया इन क्वेश्चंस को आपने एक बार प्रैक्टिस किया हो ना तो आप इजीली अच्छे से कर पाते हो ध्यान रखना आपको क्या करना है जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम आप सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी एक ही इसका की फॉर्मूला है मोर एंड मोर क्वेश्चन अगर जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे से फॉर्म करनी आएंगी क्वेश्चन सो लेंथ इज इक्वल टू सेवेंटीन यूनिट्स and breadth is equal to नाइन units. That is our answer. मैं एक और बार ये explain कर देती हूँ इसमें हमें dimensions form करने थे rectangle के तो dimensions को हमने let कर लिया x units and y units and they are saying that the area is reduced by नाइन if we reduce length by फाइव and increase the breadth by थ्री So here फर्स्ट ऑफ ऑल वी वी विल वी हैव फाइंड द एरिया एक्स फाइव यूनिट स्क्वायर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेंथ में फाइव रिड्यूस कर दिया ब्रेथ में थ्री इंक्रीज कर दिया तो जो टोटल एरिया प्रीवियस एरिया था उसमें जो नाइन है वो रिड्यूस हो गया सिंप्लीफाई किया इक्वेशन वन बन गई अकॉर्डिंग टू उन्होंने सेकेंड इक्वेशन में बोला कि लेंथ को भी इंक्रीज किया और ब्रेथ को भी तो जो टोटल एरिया वो इंक्रीज हो गया सिंप्लीफाई किया इक्वेशन टू बन गई फिर यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड किया एक्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस सिंप्लीफाई के आंसर आ गया बहुत ही सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली बहुत ही सिंपल होता है प्रैक्टिस करने की जरूरत है फ्रेंड्स यहाँ हमने अभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टू एक्सरसाइज एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है कि उन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है ऑल दो ये वाला जो किया हमने और इससे प्रीवियस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इनको भी दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लेकिन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो तो सुपर इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो और उसके नेक्स्ट वाले तो वो भी मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम है फ्रेंड्स होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप मेरे साथ क्लास टेन का फुल सिलेबस करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स